നമസ്കാരം ഹരിശ്രീ പി എസ് സി മാത്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു കണക്ക് നോക്കാമെന്ന് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് സമം ഡാഷ് അതായത് ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അതായത് ഇവിടെ ദശാംശ സംഖ്യ ഇല്ല അതെ സംഖ്യ മാത്രമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് വരും അല്ലേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതായത് ഒന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഗുണനഫലം എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ അതിനുശേഷം ദശാംശ സ്ഥാനം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം അടുത്ത് ഇവിടെയും പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെയും പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഗുണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ സ്ഥാനം തമ്മിൽ കൂട്ടണം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ആകെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം നീക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുത്തിടണം അതായത് പോയിൻ്റിന് ശേഷം മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ഥാനം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം കൂടി വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് കണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോയിൻ്റ് ഇടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുൻപിൽ സംഖ്യയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അതായത് പോയിൻ്റിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഈ സംഖ്യകൾ മാത്രം ഗുണിച്ചെഴുതി എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി അത്രയും സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് നീക്കി പോയിൻ്റ് ചേർക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കണക്ക് നോക്കാം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടും ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്നും പോയിൻ്റ് ആറ് കുറയ്ക്കണം അതിനൊരു എളുപ്പവിദ്യയുണ്ട് അതായത് ഒന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ അല്ലെ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് എങ്കിൽ ഈ പോ പോയിൻ്റ് ആറ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആറ് ആറ് പത്താവാൻ എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കാം ആറ് പത്താവാൻ നാല് അതിൻ്റെ മുമ്പിലൊരു പോയിൻ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇടാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് പോയിൻ്റ് നാല് എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ഈ ആറ് പോയിൻ്റ് ആറിനോട് കൂടി എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് ഈ ആറ് പത്താവാൻ എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കുക അതിവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇടത് വശത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് നാല് അതായത് പോയിൻ്റ് ആറും പോയിൻ്റ് നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതായത് പോയിൻ്റ് ആറ് ആറിനോട് എത്ര എത്ര കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ പറയുക ആറ് പത്താവാൻ എത്ര വേണം നോക്കുക ആറ് പത്താവാൻ നാല് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ കേട്ടോ ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ട് കിട്ടുമെന്നാണെങ്കിൽ പത്താവാൻ എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതാം എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൽ ഈ രണ്ടിൽ ഒന്ന് കഴിച്ച് ബാക്കി അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് ഇനി മൂന്ന് കിട്ടുമെന്നാണെങ്കിൽ ആറ് പത്താവാൻ എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കുക അതുകൂടെ എഴുതുക പോയിൻ്റ് ഇപ്പുറത്ത് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ആ മൂന്നാവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂന്നാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ആ രണ്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം സമം ഡാഷ് ഇതിൽ നോക്കാം ഒന്ന് അതൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അതായത് ദശാംശ ഭാഗമാണത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് അതും ദശാംശമാണ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം അതും ഒരു ദശാംശ സംഖ്യാ ഭാഗമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യ പത്ത് കൊണ്ട് വരിക പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം നീക്കി കുത്തിടണം നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴോ രണ്ട് സ്ഥാനം നീക്കി കുത്തിടണം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനം നീക്കി കുത്തിടണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് അത് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ്
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ ഇല്ല ഇതാണെങ്കിലോ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം ആണ് തന്നെയെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ബൈ പത്തിന് ഒന്ന് എഴുതാം ഇനി നൂറിൻ്റെ ഭാഗം ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം അതിൻ്റെ ഭാഗം എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സമൺ ഡാഷ് അതായത് ഇത് ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ദശാംശ സംഖ്യകളെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെല്ലാം ഒരേ നിരയിൽ എഴുതാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് അടുത്തതോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വേണ്ട പൂർണ്ണ സംഖ്യ വന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ബാക്കി പത്തിന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ദശാംശ സംഖ്യാ ഭാഗം നാല് ഏഴ് അപ്പോൾ നാലും ഏഴ് അടുത്തത് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ആദ്യ സംഖ്യ മൂന്ന് രണ്ടാം സംഖ്യ രണ്ട് മൂന്നാം സംഖ്യ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ ഒരെണ്ണ ആദ്യ സംഖ്യ ഇട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ട് നേരിട്ട് കൂട്ടാം ഇതിൽ രണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് മൂന്ന് പത്തിന് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് നാല് പത്ത് പത്ത് നാല് പതിനാല് നാല് ബാക്കി ഒന്ന് ആ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്ത് മൂന്ന് 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 ആറ് ആറ് അഞ്ച് പതിനൊന്നിന് ഒന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം രണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന അതിൻ്റെ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എഴുതരുത് പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഒരേ നിരയിൽ ദശാംശ സംഖ്യാ ഭാഗം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് നീക്കി എഴുതാം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീക്കി എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടി എഴുതാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടി എഴുതാം അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് മൂന്നാണ് മൂന്നാം മൂന്ന് സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം മാത്രമുള്ള അത് എഴുതാം പിന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതാം പിന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനങ്ങൾ കൂട്ടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ശിഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ സംഖ്യയോട് കൊടുത്ത് കൂട്ടി എഴുതാം ഇനി മറ്റൊരു കണക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് ഇതിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ദശാംശ സംഖ്യയും പൂർണ്ണ സംഖ്യ കറക്റ്റ് നിരയിൽ വരണം അത്രേ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് അതായത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് അതിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മതി അതായത് ഇവിടെ സംഖ്യയൊന്നുമില്ല ഈ രണ്ട് ഇറക്കിയിടാം നാല് മൂന്നാവില്ല അപ്പം ഇപ്പുറത്ത് കിടമ്പ അടിക്കുക അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് നാല് പതിമൂന്നാവാൻ ഒമ്പത് ഇവിടെ ബാക്കി നാലേ ഉള്ളൂ എട്ട് നാലാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കിടമ്പ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ആ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടം മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ഒമ്പത് വരും ഇവിടെ പത്ത് പതിനാല് വരും അപ്പോൾ എട്ട് പതിനാലാവാൻ ആറ് ഇനി പോയിൻ്റ് എഴുതാം ഇനി ഏഴ് ഒമ്പത് ആവാൻ രണ്ട് ഇത്ര ഉത്തരം അതായത് ഈ ദശാംശ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്ഥാനം രണ്ട് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് എഴുതുക അല്ലാതെ ഈ അറ്റത്തേക്ക് ചേർത്ത് എഴുതരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഉത്തരം തെറ്റണത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കണക്ക് നോക്കാം നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എത്ര ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടെത്താം അതായത് ഇവിടെ സംഖ്യ എന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സമം അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്നവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദിച്ചേക്കണത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് നമുക്ക് ആ സംഖ്യകൾ നോക്കുക നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അതേ അക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതേ അക്കമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്ന ഉത്തര
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സമം നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ആയാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എത്ര നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ആ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെയും നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അത് തന്നെ ഇവിടെയും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നാല് ഗുണിക്കും സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റേണ്ടത് നോക്കാം ദേശാവശ്യ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇതിലും മൂന്ന് സ്ഥാനം നീ കുത്തിടുക അപ്പോൾ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് നാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് ഈ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ചോദ്യം പറഞ്ഞു തരാം നോക്കാം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഏത് അതായത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചാരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം അതായത് ഇൻഡോ അറേബ്യൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യ ആ സംഖ്യയാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചാരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായ സമ്പ്രദായ അതാണ് ഇൻഡോ അറേബ്യൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ഇൻഡോ അറേബ്യൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം നിലവിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഏത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം റോമൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം അതായത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഐ വി എക്സ് എൽ സി ഡി എം ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് അത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് റോമൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം അത് ഏഴ് അക്കങ്ങളാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഡോ അറേബ്യൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൽ പത്തക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കൂടാതെ പൂജ്യം ഇങ്ങനെ പത്തക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ ദശാംശ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം അതാണ് ഇൻഡോ അറേബ്യൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏഴക്കങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ കണക്ക് പഠിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഗുണനപ്പട്ടിക അതായത് പെട്ടെന്ന് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടി ചെറുതാക്കൽ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഗുണനപ്പട്ടിക അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ അതായത് ഒന്നും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വരെ സംഖ്യകളുടെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വീതം എല്ലാവരും മനപ്പാടാക്കണം അതായത് എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും കിട്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ അതായത് ആദ്യം മുതൽ ചൊല്ലി നോക്കി പറയാതെ ഇപ്പോൾ എണ്ണെട്ട് ആറ് ഏഴ് ഒമ്പത്തെട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വേഗം പറയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗുണനപ്പട്ടിക പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം കൂടി നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വർഗവും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വർഗങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നൂറ് വരെ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക